Creo que es absurdo tener que explicar para qué sirve un corazón. Por lógica de videojuegos, sabemos que sirven para recuperar salud, pero en GTA San Andreas, este peculiar objeto nunca has visto en el juego libre, sino que aparece únicamente en guerras de bandas, y también están programados para aparecer en misiones específicas. Posiblemente este cambio se hizo para forzar al jugador a usar el sistema de comida, que mejoró notablemente desde Vice City. Pero la realidad es que sí estuvo en los planes añadir corazones en todo el mapa de San Andreas. Y esto lo sabemos gracias al código fuente de misiones que nos regaló la empresa que se cambió el nombre en vano. Así que veamos una recreación y restauración de esos corazones dentro del juego. Muchas ubicaciones y comentarios del desarrollador no son la gran cosa, por lo que comenzaré con los corazones más curiosos para no aburrirlos y hacerlos esperar hasta encontrarse con algo interesante. Sean bienvenidos al canal de Kaizo el único creador de contenido en español que ha hablado del código fuente de misiones que filtró la empresa cuyo logo esperemos no volvamos a ver en ningún otro juego. Y sin más que decir, comencemos. Tenemos un corazón en la playa de Civil, cerca de Life's a Beach. Ah, sí, esto no está ni cerca de parecer una playa. Y es que para empezar, la coordenada de Y está mal escrita, ya que el valor en realidad debe ser negativo. Ahora sí nos lleva a la playa del Civil pero es inaccesible, o al menos con el mapeado que tenemos en la versión final. El comentario nos dice que es cerca de Life's a Beach, esto solo me confirma el aporte que descubrí hace 4 años donde dicha misión debió de transcurrir en esta playa. Junto a una caseta de vigilancia en el estacionamiento subterráneo del hotel del centro, de una vez mencionaré que es el único corazón que está fuera del mapa, y lo más cercano que tenemos alrededor es este camino cerrado. Se me hace mucha coincidencia como para decir que fue colocado por error, por lo que podemos deducir que aquí en la beta existió algún estacionamiento. Aunque tampoco descarto la idea de que de algún modo puede referirse a la estación de policía. Si bien está de más decir que no es un lugar público, se encuentra en el centro, tal cual como el desarrollador comentó. En Dorothy, en el laboratorio de crack de los cabras. Nuevamente, esto es algo que ya hablé en el video donde hablo del código fuente de misiones. La fábrica que explotamos es comentada en el código fuente como el recinto de los cabras, pero a falta de detalles, no sabemos bajo qué motivo tendría ese nombre. Lo más lógico a lo que podemos llegar es que podría ser el nombre beta de alguna pandilla. En All Ventura's Strip, detrás de la señal de arco iris del séptimo cielo. El jugador tiene que saltar sobre el techo de un coche, saltar al techo enfrente de ese pizza y correr detrás de la señal. Una ubicación absurda, y si seguimos tal cual el proceso que el desarrollador quiere, es aún más absurdo. Algo me dice que el que colocó este corazón no sabía que existía la mochila propulsora. Dentro del estacionamiento subterráneo del aeropuerto de San Fierro. No, no es cerca de donde ocurre Rafan Lee. De hecho, si hacemos la misión con normalidad, el corazón pasaría demasiado desapercibido, no hay razón para mirar hacia dónde está. En un garaje residencial. Esto no es bastante aleatorio. Mencionaré de una vez que no hay ningún corazón en el centro médico de Angel Pine, donde lógicamente sí debería de haber uno. En roca escalante, entre dos contenedores de basura. Solo vemos un contenedor. Y cabe aclarar que comparé cada ubicación de los corazones con las versiones de PS2 y Xbox para ver si el mapeado coincidía, pero en ningún caso fue así. En el patio del almacén junto al edificio de la cerveza Flage y la rampa de tarimas USJ. Pues sí está al lado de la cerveza Flage, pero nada cerca. Por cierto, no sé qué quiera decir las siglas USJ. Pickup de corazón, nombre de modelo, habitación estilo sauna oscuro. Con lo mostrado en pantalla y con esa descripción suena un lugar misterioso, pero la realidad es que es el espacio que hay entre el pasillo y el gimnasio de la mansión de Magdoc. Ahora que lo pienso, aquí no hay nada de decoración, quizá habían cosas que hicieron confundir al desarrollador pensando que era un sauna. Más curioso aún es que hay otro corazón no tan lejos del lugar, y reitero que son corazones planeados para el mundo libre. Es extraño que haya dos corazones prácticamente en la misma ubicación. Encima de un tocón a las afueras del sitio de tala de árboles. Más bien, encima de nada con el mapeado final. En la playa junto al faro. Eh, pero ¿de qué faro habla desarrollador? 
Para la misión de Andy D, Los Desperados, Andy creó algunas misiones del juego, entre ellas la mencionada en el comentario, pero a mí me parece bastante curioso porque creo que es el único comentario en todo el código fuente donde los desarrolladores hacen referencias entre ellos mismos. En la entrada de un tipi en el motel Wigwam. Aquí el desarrollador usó el nombre real del sitio en lugar de usar el nombre del juego. En el balcón Chateau Mormont en Los Ángeles. Nuevamente hace referencia a nombres de la vida real, aunque el nombre del hotel está mal escrito. Market, detrás de una super tienda de 5 dólares. Si son curiosos, efectivamente se encuentra detrás de una tienda de 5 dólares. Junto al dique seco más excelente. Más excelente, dice, un poco rara la descripción. En la semicueva. Ya que el comentario no es muy específico, se refiere al de la cantera. En el atrio donde está Just Business, durante la misión es demasiado notable. En la cima de Chiliat, Chiliat escrito con una sola L. Entre patios traseros de algunas casas en Palisade, por cierto está escrito con doble L en lugar de una. En la estación Yellowbell entre las vías del tren, una ubicación algo peligrosa si me lo preguntan. En Camelot, el medio del pequeño castillo. Camel Toast detrás de la iglesia en el pequeño callejón, detrás de la construcción de camino al salto acrobático del pollo, el motel Last Dime bajo el techo de un estacionamiento, bajo el puente junto al control de inundaciones, detrás de un apartamento en las colinas. Willowfield junto a las vías del tren entre el andén y las cajas. Bird and Bluffs en los asientos exteriores del restaurante. En Commerce al final de un callejón. Las colinas en la parte superior de los escalones de una entrada. Detrás de un garaje de modificaciones en Los Santos. Sobre el helipuerto en el aeropuerto de Los Santos. Detrás del faro en la playa de Santa María. En el patio trasero de una casa en Ocean Flats. En García, por el terreno de construcción. Dentro de una caja abierta en el portaaviones. en Carlton Heights, en lo alto de lo camino con curvas. Almacén de chatarra en Whetstone. Área de descanso en la estación Whetstone Summer. En la puerta de un búnker. A un lado sur de la posada, es decir, el bar OVNI. Debajo de la torre de agua. En la puerta del faro en Byside. El hospital All Saints General. En el hospital County General. En Creeping Memorial en el campo. Hospital de San Fierro, Hospital de Las Vegas y finalmente Corazón en el Área 51. Y hasta aquí hemos terminado de ver todos los corazones que estaban planeados para este juego. Si te llamó la atención la ubicación y los comentarios y esperas que hable más del código fuente de misiones, por favor deja tu pulgar arriba. Y si no te gustó y esperabas en la descripción un link de descarga para el código fuente o un mod que restaure estos corazones como quiera dale manita arriba. Esto ha sido todo el video. Hasta la próxima.